আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সাদিক ইউএফ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে যে টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেটির বিষয়ে আপনারা টাইটেল থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরে আমি একটু বিস্তারিত বলে দিচ্ছি সেটির বিষয় হলো বিশেষ করে যারা নতুন নতুন টেকনিশিয়ান নতুন কাজ করতে চান ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে তাদের জন্য খুবই উপকারী আর উপকার আসবে অর্থাৎ ইলেকট্রিক সেফটি বিষয়ে অর্থাৎ সেফটি বিষয়ে যদি আমি আমার নিজের সেফটি নিজে না বুঝি তাহলে কাজ কীভাবে করব যদি আমি বেঁচে না থাকি আমি কাজ করতে গিয়ে যদি আমি মারা যাই কিংবা আমি ইলেকট্রিক সক্রিয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটনা কোনো শারীরিক কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কি আমার এই কাজ করা বিতায় যাবে না অবশ্যই বিতায় যাবে তা যার কারণে আপনাদেরকে আমি এই টিউটোরিয়ালটি নিয়ে আসলাম আর এই টিউটোরিয়ালটি আমার অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে চলুন আমরা এখন ভিডিওটি দেখি কীভাবে আমরা নিজেদের সেফটি নিজে থাকবো তাই সেফটির বিষয়ে বলতে গেলে প্রথম আসে নিজের কথা না আমি নিজে কীভাবে বাসবো নিজের সেফটির বিষয়ে আমি নিজে সেফ কীভাবে থাকবো সেই বিষয়টা হলো প্রথমে আমি নিজে জায়গায় বসবো জায়গাটা যেহেতু বর্তমানে প্লাস্টিকের স্যার প্লাস্টিক যেহেতু বিদ্যুৎ খুবই কম পরিবহন করে কাঠ শুকনো কাঠ বিদ্যুৎ কম পরিবহন করে কাঠ অথবা প্লাস্টিকের চেয়ার নেব শুকনো কাঠ অথবা শুকনো প্লাস্টিকের চেয়ার নেব চেয়ারে বসবো এবং দুই নম্বর যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো আমার পা সাধারণত ফ্লোরের সাথে লাগানো থাকবে না অ্যাটাস্ট করা থাকবে না পাটা ফ্লোর থেকে উপরে রাখার চেষ্টা করব অর্থাৎ কোনো অপরিবাহী পদার্থের উপর পাটা রাখবো এবং তারপর আমার যে সেফটি আর একটি বিষয় আসে সে সেফটিটা হলো আমরা সাধারণত আগের যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতাম সেটা হলো একটা ওয়ান বাই ওয়ান ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতাম তার মানে এই ট্রান্সফর্মারটা ছিল এরকম সিম্বলটা আপনারা একটু লক্ষ্য করুন ট্রান্সফর্মার ডায়াগ্রামটা এটা ছিল যেমন ধরেন এখানে দুশো বি তিরিশ ভোল্ট আউটপুট হতো দুশো তিরিশ ভোল্ট এটা ইন এটা আউট ইন হতো দুশো তিরিশ আউট হতো দুশো তিরিশ ইন দুশো তিরিশ আউট দুশো তিরিশ অর্থাৎ আমি বোটে সংযুক্ত করতাম দুশো তিরিশ ভোল্ট ট্রান্সফর্মারের পরে আগের যে ইন ইনটা হয়তো সেটা সরাসরি কারেন্ট দিকে করতাম করার ফলে এখানে হয়তো কি একটা তার যদি হাতে লাগতো তাহলে হালকা একটু রিম রিম করতো এটা কোনো শখ করতো না আর যদি অপরিবাহী কোনো পদার্থের উপর বসে থাকতাম তাহলে হয়তো শারীরিক কোনো অসুবিধা হতো না কারণ সেটা হয়তো একটি কারণেই আমি তো একটি তার কোনো অংশে গ্রাউন্ড করতাম তো সেই বিষয়ে আপনারা আমার অন্য একটি ভিডিওতে দেখে নেবেন সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই ট্রান্সফর্মারের ধর্ম সম্পর্কে আপনারা এখন যেহেতু এই প্রযুক্তিটা নাই এই প্রযুক্তির পরিবর্তে আপনারা যে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করতে পারেন সেটা হলো খুব কম এম্পিয়ারে একটি সার্কিট ব্রেকার মানে যেহেতু সিক্স এম্পিয়ারে নিচে আমাদের কোনো সার্কিট ব্রেকার পাওয়া যায় না সিক্স এম্পিয়ারে একটি সার্কিট ব্রেকার নেবেন এবং একটি উন্নত মানের সার্কিট ব্রেকার নেবেন উন্নত মানের সার্কিট ব্রেকার সাধারণত এটা ফিক্সড হয় না অ্যাডজাস্ট করতে হয় অ্যাডজাস্ট সাধারণত মিনিমাম এক এক এম্পিয়ারেও সেট করা যায় একটি নব থাকে নবে নবটিকে ঘুরিয়ে এক এম্পিয়ারে সেট করা যায় এখানে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে সার্কিট ব্রেকারটি অফ হয়ে যায় তো আমি বোঝাতে পারলাম আমার অর্থাৎ আপনি কাজ করতে গেলে আপনার যে সেফটি সে বিষয়ে আপনি আমি এতক্ষণ বোঝালাম এখন আসি যে গ্রাহক যে টিভিটি আনছে মানে যে কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইসে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে হোক না কেন যেহেতু আজকে আমি ইলে টিভি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে টিভি ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করতে টিভি বোর্ড নিয়েই এখানে দেখুন যে সেফটি আমি আলো প্রথমে আসে এই বিদ্যুতিক লাইনটা এখানে এটা কোনো ইঁদুরে কে দেখতে পারে বা কোনো জায়গায় কোনো যদি ফল্ট থাকে তা আমার তারটা বের হয়ে আসে তাহলে এটা আমি যখন লাগাবো লাগানোর পরে আমার শরীরে এটা টাচ করলে এটা আমি বড় ধরনের শখ খেতে পারি লাইনটা আগে আমি কালি চোখে দেখে নেব কতটুকু ভালো আছে লাইনটা লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমি দেখব যে আমার ইয়ার পরে যে কাজটি হলো সেটি হলো আমার ফ্লাই ব্যাগের ফেক ক্যাপ অনেক সময় খুলতে হয় এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে ফ্লাই ব্যাগ ফ্লাই ব্যাগ কীভাবে চেক করতে হয় সেটা আমি এখানে আমি এটার উত্তর আমি এখানে দিয়ে দেব ফ্লাই ব্যাগের ক্যাপ কীভাবে খুলবেন ফ্লাই ব্যাগের ক্যাপ আমরা সাধারণত খোলার জন্য এই যে এখানে দেখেন গ্রাউন্ডিং আছে এখানে এখানে গ্রাউন্ডিং ফাওয়া যায় এটাও গ্রাউন্ডিং এটাও এই যে বডির সাথে সংযোগ করা এখানে একটি ফ্রড ধরবেন এবং এখানে ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন দেখবেন একটি সাউন্ড হবে কটকট করে সাউন্ড হয়ে 
সেই অতিরিক্ত বিদ্যুৎটা এখানে গ্রাউন্ড হয়ে যাবে তখন আপনারা এটি যেভাবে খুশি আপনারা নিরাপদে খুলতে পারবেন এগুলো একটি সমস্যা সেকেন্ড যে আপনারা যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন আপনারা দেখেন এই যে ফিক্সার নেকে যে বেজটা লাগানো থাকে সেটা আপনারা খুব আলতোভাবে এখানে একটি হাত চাপ দিবেন এবং এখানে খুব আলতোভাবে চাপ দিয়ে আপনারা এটাকে কুলা কুলবেন এটাকে এভাবে কুলে নেবেন খুব আলতোভাবে চাপ দিয়ে কুলবেন তাহলে এটা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আর যদি হঠাৎ করে টান দেবেন হঠাৎ করে সাধারণভাবে আপনারা খুব শক্ত করে টান দেন তাহলে বেজটা ভেঙে যেতে পারে বেজটা ভেঙে অর্থাৎ ফিক্সার টিউবের নেকটা ভেঙে যেতে পারে এটা খুব সেন্সিটিভ দুর্বল অংশ আমি ফিক্সার টিউব পরিষ্কার পড়বে বলেছিলাম তাহলে আপনি কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন সম্মুখীন হতে পারেন এখন আমি যে মোটামুটিভাবে এখানে যে সেফটি শেষ এরপরে একটি বিষয় থেকে যা সেটা হলো আপনি যখন স্টেবিলাইজার সেকশানে কাজ করবেন নিজে থেকে একটি ব্ল্যাক মার্ক দেওয়া আছে ব্ল্যাক মার্কের ভিতরে আপনি যদি লাইন লাগান তাহলে এখানে সরাসরি দুশো তিরিশ ভোল্ট এখানে থাকে যার কারণে এখানে আপনারা অবশ্যই হাত দেবেন না আর যদি স্টেবিলাইজারে কোনো সমস্যা থাকে অর্থাৎ স্টেবিলাইজার শর্ট না হয় আউটপুট কোনো ভোল্টেজ না দেয় স্টেবিলাইজার কোনো রেজিস্টার নষ্ট বা এই ধরনের সমস্যা হয় তখন এই জায়গায় কিন্তু ভোল্টেজ জমে থাকে দুশো তিরিশ ভোল্ট তখন লাইন কুলার পরে আপনারা কিন্তু এখানে শক খেতে পারেন সেটা আমি পাওয়ার পাওয়ার যে সেকশান নিয়ে যে ভিডিওটা করেছিলাম পাওয়ার সমস্যা সেখানে আমি দেখিয়েছিলাম তারপরেও আমি যেহেতু সেফটি সম্পর্কে বলতেছি আমি সেটা বিষয়টা বলে দিচ্ছি যে আপনারা প্রথমে মিটারে কাটা এভাবে ধরবেন ধরার পরে দুইশো তিরিশ ভোল্টে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট এনেছে মিটারটা সংযোগ করবেন করার পর এভাবে লাগিয়ে নেবেন লাগানোর পরে দেখবেন এখানে দুইশো তিরিশ ভোল্ট এখানে শু করবে দুশো তিরিশ ভোল্ট এখানে এখানে শু করবে এতে দেখুন দুশো তিরিশ ভোল্ট এখানে শু করছে যদি স্টেবিলাইজারটা কোনো সমস্যা থাকে তাহলে এখানে দুশো তিরিশ ভোল্টেই থেকে যাবে এটা কি আপনারা শখে অর্থাৎ আমি এখানে যেহেতু হাতের কাছে অন্য কিছু না আমি যে আমাদের সোল্ডারিং আয়রন আছে সেটার যে টু পিন প্লাগটা আছে সেটাই দুই প্রান্ত লাগিয়ে এটাকে এভাবে শখ করে দিলে এখানে জিরো ভোল্টে এসে যাবে তাহলে ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন মোটামুটি এই সেফটি সম্পর্কে আপনাদের জানলেই মোটামুটি অনেকটাই সেফটি থাকতে পারবেন সেফ থাকতে পারবেন নিজে সেফ থাকতে পারবেন এবং গ্রাহকের যে ডিভাইসটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসছে সেই ডিভাইসটাও আপনাদের কাছে সেফ হয়ে থাকবে এখন আমি আনসার দিচ্ছি আমার কাছে যে একজন প্রশ্ন করেছিল যে ভাইয়া এই ফ্লাইব্যাগটা কিভাবে আমরা চেক করব ভালো না খারাপ ফ্লাইব্যাগ চেক করা অনেক কায়দা কৌশল আছে তবে আমি সে বিষয়ে হয়তো সময় পাইলে পরবর্তীতে একটি ভিডিও করব আমি এখন ফ্লাইব্যাগের ক্যাপটাকে এভাবে খুলে নিচ্ছি দেখেন সক্ষা হয়ে নিচ্ছি এখানে আর কোনো ভোল্টেজ থাকার সম্ভাবনা নেই এখন আমি এটাকে নিরাপদে খুলতে পারি এখানে খুলে নিয়েছি খুলে নেওয়ার পরে আপনারা দেখেন এই আমার ক্যাপটার দিকে লক্ষ্য করেন আপনারা এই যে ক্যাপটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন এই ক্যাপটার দিকে লক্ষ্য করুন এখানে আমি একটি দেখুন একটি স্ক্রু ড্রাইভার রাখলাম আধা ইঞ্চি দূরত্ব অনুমানিক আধা ইঞ্চি দূরত্বে আপনারা রাখবেন আমি ক্যামেরাটি একটু জুম করে দেখাচ্ছি দেখুন এখন যদি আমি এই যে এসি কটটা এখানে লাগাই এসি কটটা যদি এখানে লাগাই দেখুন এসি কটটা লাগানোর পরে এখানে একটি বেগুনি রশ্মি আসবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেগুনি রশ্মিটি অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেগুনি রশ্মিটা আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে টেবিলে কাঠ পর্যন্ত পুরে যাচ্ছে অবশ্যই বেগুনি রশ্মিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় এখন আবার খুলে দিচ্ছি দেখুন এখানে নাই এখন আবার লাগাচ্ছি দেখুন আপনারা আবার জলে উঠবে অর্থাৎ ফ্লাইব্যাগ এবং আউটপুট সেকশান আউটপুট সেকশান যদি ভালো থাকে তাহলে এই ঘটনাটি ঘটবে তারপর এখান থেকে ক্যাপটি এনে আপনারা সরাসরি এখানে মাথায় ধরবেন না কারণ এখানে যদি ভোল্টেজ জমে থাকে আপনারা বড় ধরনের শক্কাবেন আমি আগেই বলেছিলাম এখানে পঁচিশ কেবি পঁচিশ কেবি ভোল্টেজ থাকে মানে পঁচিশ হাজার ভোল্ট এখানে থাকে এই এটাকে আপনারা এখানে এভাবে গ্রাউন্ড করে দেবেন তাহলে এখানে জিরো ভোল্ট এসে যাবে আবার আপনারা এটাকে নিরাপদে লাগিয়ে নিতে পারেন যেহেতু আমি ফিক্সার টিউবটা এখানে যে কটটা আছে সেখানে আমি আগেই এখানে গ্রাউন্ড করে নিয়েছিলাম এটা লাগিয়ে নেবেন কিন্তু যেহেতু ভাইয়া আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমার ছোটো ভাইয়া প্রশ্ন করেছিল যে ফি ফ্লাইব্যাগটা কীভাবে চেক করতে হয় আমি শুধু ফ্লাইব্যাগটা কীভাবে চেক করতে হয় সে আনসারটাই দিলাম বাকি আনসার বাড়াইলাম না কিন্তু এখানে যে আউটপুট যদি খারাপ থাকে বা এখান থেকে কোনো ফালস না যায় তবুও কিন্তু এই যে ফালসটা এখানে যে আপনারা ফ্লাইব্যাগের আউটপুটটা দেখছেন সেটা হবে না 
তো আমি সংক্ষেপে অতটুকুই বুঝিয়ে দিলাম ফ্লাইব্যাক এইভাবে মোটামুটি আপনারা ফাইনালটা চেক করতে পারেন এবং এখানেও পিন ম্যাপে চেক করা বা ভোল্টেজ ম্যাপে সেটা দুই করতে যায় ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আপনারা ধৈর্য শক্তি হারিয়ে ফেলবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আমি বিদায় নিচ্ছি কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদের কাছে আবারও রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন আরও আরও প্রযুক্তি বিষয়ক আরও উন্নতমানের ভিডিও নিয়ে আসতে আমি উৎসাহ বুদ্ধ করব অবশ্যই আপনারা যারা যে কোনো ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স যে কোনো বিষয়ে আপনাকে কমেন্টে জানাবেন এবং আমার ইমেল আইডি দেওয়া থাকি ইমেল আইডিতে জানাবেন ব্যক্তিগত প্রশ্ন হলে অথবা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের আনসার দিতে সহযোগিতা করব যদি প্রয়োজন মনে করি আপনাদের জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিও করতে ভিডিও করব তবুও আপনাদের যেহেতু আমি শিক্ষা দিতে আসছি আপনাদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় আমি অবশ্যই আপনাদেরকে শিখাবো কারণ শিখানোই আমার মূল উদ্দেশ্য আমি ইউটিউবে আসার একটি কারণ শিখানো যার কারণে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবের কাছে এবং লাইক করবেন এই রেখে এই বলে আমি আজকে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ